హలో అన్వర్ గారు హాయ్ సార్ సో లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అండి అంటే మనీ అట్రాక్షన్ అంత ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏంటి అంత మైండ్ సెట్ని ఒక డిసిప్లిన్ మోడ్లోకి తీసుకువెళ్ళాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలనే దాని మీద ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ అండ్ సిరీస్ గోయింగ్ వెరీ వెల్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ కూడా మీరు అందులో యాడ్ చేసి మరీ చెప్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ సెకండ్ ఐ థింక్ ఈ వీడియోలో పర్టికులర్గా లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ప్రకారం మనం చూసుకుంటే అంటే ఎటువంటి మైండ్ సెట్తో ఉంటే డబ్బును మనం ఆకర్షించడానికి అవకాశం ఉంటుంది గజం కేవలం పదిహేను వేల ఐదు వందల రూపాయలతో నూట యాభై గజాల భూమి కేవలం ఇరవై మూడు లక్షలు మాత్రమే సూపర్ కోచింగ్ సార్ ఎందుకంటే మైండ్ సెట్ అయితే అన్ని సెట్ అయిపోతే సో ఇక్కడ చూడండి సార్ మానసిక స్థితి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్థిక స్థితి మైండ్ సెట్ అంటే మానసిక స్థితి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్థిక స్థితి అయితే మనం డబ్బు సంపాదించి ఎటువంటి మైండ్ సెట్ ఉండాలంటే అసలు డబ్బుని మనుషులు నాలుగు రకాలుగా సంపాదిస్తారు నాలుగు డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్స్తో సో నేను ఏమంటానంటే మదిలో డబ్బు ఆ డబ్బు చూడండి నాలుగు మైండ్ సెట్ ఫస్ట్ మైండ్ సెట్ చూద్దామండి దీన్ని స్కేర్ సిటీ మైండ్ సెట్ చాలామంది డబ్బు సంపాదిస్తూనే ఉంటారు తెల్లవారు లేచి నుంచి రాత్రి దాకా అందరూ అదే పరుగు పెడతారు మార్గాలు వేరు కానీ లక్ష్యం ఒకటే అయితే ఈ స్కేర్ సిటీ మైండ్ సెట్ వాళ్ళు డబ్బు ఎలా సంపాదిస్తారంటే వీళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారంటే దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ నాట్ ఎనఫ్ మనీ అంటే వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్పెన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇన్కమ్ కన్నా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అండి వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఎంత ట్రై చేసి బికాస్ ఆ మైండ్ సెట్ లేదు ఆ మైండ్ సెట్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఆపర్చునిటీస్ని అట్రాక్ట్ చేయలేరు ఇది స్కేర్ సిటీ మైండ్ సెట్ వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది అని చూడండి వాళ్ళ దగ్గర ఎప్పుడు డబ్బు ఉండదు డబ్బు ఎలా వస్తుంది అంటే తాబేలాగా వస్తుంది కుందెల్లాగా వెళ్ళిపోతుంటుంది అండి సో ఒక తారీఖు వస్తుంది పదో తారీఖు వెళ్ళిపోతుంటుంది వీళ్ళు ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ సో ఎండ తీసుకుంటే అండ్ మెయిన్గా ఈ ప్రపంచంలో అతి నెంబర్ వన్ స్ట్రెస్ ఏదని ఉందంటే ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ అండి ఆ తర్వాత హెల్త్ స్ట్రెస్ ఇలాంటివన్నీ వస్తుంటుంటాయి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక ఫాదర్కి ఏ ఫాదర్కి అయినా వాళ్ళ పిల్లలు అంటే చాలా ఇష్టం అండి ఒకరోజు ఒక ఫాదర్ ఒక పాపని బయటకు తీసుకెళ్ళాడు నాన్న నాకు అది కొన్నాను ఇది కొన్నా అంటే జనరల్గా ఏం చెప్తారంటే లేదులేమ్మ ఆ బొమ్మ కాస్ట్ ఏదో సంథింగ్ చెప్తారు కానీ డబ్బులు లేవన్న విషయం చెప్పరండి ఒకరోజు ఆ ఫాదర్కి ఇది రియల్గా నా క్లయింట్కి జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే తండ్రికి అమ్మాయి అంటే చాలా ఇష్టం కానీ నాన్న అది కొని కొని అంటే తండ్రికి కోపం వచ్చి గట్టిగా అరిచేసాడు అనమాట ఆ పిల్లకి ఒక భయం ఏర్పడిపోయింది అప్పటి నుంచి ఆడడం మానేసింది అనమాట ఆ తండ్రి రాత్రి అంతా నేను పడుకోక ఆలోచించాడు అనమాట రే ఎందుకు ఇలా ఇలా చేశానని చెప్పేసి అంటే రియలైజ్ అయితేనే రియల్ లైఫ్ బయటకు వస్తుంది అండి సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే అసలు నిజంగా డబ్బు అవసరం రాకముందే డబ్బు సంపాదించాలి నేను ఒక పుస్తకంలో చదివింది ఏంటంటే దాహం ఇయ్యక ముందే నుయ్యి తవ్వుకోవాలి డబ్బు అవసరం రాకముందే మనం డబ్బు సంపాదించాలండి ఇక్కడ తీసుకుంటే ఎస్పెషల్లీ చాలామంది భార్య భర్తల మధ్య డబ్బు వల్ల గొడవలు రాదండి డబ్బు లేకపోవడం వల్ల గొడవలు వస్తుంది పచ్చని కాపురంలో పచ్చని నోట్లు లేకపోవడం వల్ల గొడవలు వస్తున్నాయి అయితే ప్రతి వంద మంది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్లో అరవై రెండు శాతం భార్య భర్తలు ఈ డబ్బు లేకపోవడం వల్ల డబ్బు వల్ల కాదు డబ్బు లేకపోవడం వల్ల గొడవలు వస్తున్నాయి అయితే ఇంకొంతమంది ఉంటారు ఈ స్కేర్ సిటీ మైండ్ సెట్ వాళ్ళు లైక్ మనీ గజ్ని అండి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు మనీ గజ్ని వీళ్ళు అంటే ఏమైపోయింది నా డబ్బు అంతా అనే ఒక దీంట్లో ఉంటారు వీళ్ళు అండ్ రెండో మైండ్ సెట్ అండి వీళ్ళు సెక్యూరిటీ మైండ్ సెట్ సో వీళ్ళు ఎలా ఉంటారో చూద్దాం ఒకసారి వాళ్ళ థింకింగ్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది దే ఆల్వేస్ ఏమవుతారంటే ఓకే నా టాలెంట్ తగ్గట్టే వస్తుంది జస్ట్ ఎనఫ్ వీళ్ళు సెక్యూరిటీ మైండ్ సెట్ ఇంకా అంత లాక్ అయిపోతుంది ఇంకా దాన్ని ఇంకా లాక్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉండదు వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఆ లాక్ చేసేస్తారనమాట సో ఇది సెక్యూరిటీ మైండ్ సెట్ వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఎంత కావాలో అంతే సంపాదిస్తారు మొదటి రకం ఏంటండి ఎంత కన్నా తక్కువ సంపాదిస్తారు వీళ్ళు ఎంత కావాలంత సంపాదిస్తారు మూడో రకం మైండ్ సెట్ ఏంటంటే సక్సెస్ మైండ్ సెట్ వీళ్ళు వీళ్ళు ఏమో ఫీల్ అవుతారంటే దే థింక్ అండ్ ఫీల్ ఆల్వేస్ ఎనఫ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అనమాట వీళ్ళు సక్సెస్ మైండ్ సెట్ వీళ్ళు ఇన్కమ్ కన్నా ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది మొదటి రకం తక్కువ రెండో రకం ఈక్వల్ మూడో రకం కొంచెం ఎక్కువ వీళ్ళు సక్సెస్ మైండ్ సెట్ అండి దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎనఫ్ నాలుగో రకం అసలు ఏంది ఉంది ప్రపంచంలో అత్యంత ధనవంతులు అందరు ఎలాంటి మాస్ జెఫ్ బేజస్ రిచర్డ్ బ్రాన్సన్ మైక్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ నాలుగో మైండ్ సెట్తో డబ్బు సంపాదిస్తారు ఏంట మైండ్ సెట్ సిగ్నిఫికెన్స్ మైండ్ సెట్ అబండెన్స్ మైండ్ సెట్ వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే నా లైఫ్ నేనే క్రియేట్ చేసుకోగలను నాకు ఎంత ఇన్కమ్ కావాలో నేనే క్రియేట్ చేసుకోవాలి దే డోంట్ సెట్ లిమిట్స్ ఫర్ దర్ ఇన్కమ్ అండి వాళ్ళ లిమిట్స్కి ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇన్కమ్కి ఎప్పుడు లిమిట్స్
ఇక్కడ చూడండి నేనే నమ్ముతానంటే డబ్బు ఇస్ ఈక్వల్ టు ధైర్యం డబ్బు ఇచ్చే ధైర్యం ఇంకా ఏది ఇవ్వదండి ప్రపంచంలో ఎక్కడ తీసుకోండి టోటల్ ఫోర్ ఎస్ మైండ్ సెట్లో ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి మీ అందరూ కూడా ఏ మైండ్ సెట్తో మీరు డబ్బుని ఎర్న్ చేస్తున్నారు సో ఈ మైండ్ సెట్కి రావాలంటే ఖచ్చితంగా లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తెలుసుకోవాలి సో చూడండి ఒకసారి పిక్కి చూడండి అబండెన్స్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంది స్కేర్ సిట్ మేము చూడటానికి ఎలా ఉందండి చా అబండెన్స్ ఎంత బాగుందండి అబండెంట్ లైఫ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది చాలా అబ్బాయి ఎస్ సార్ సో స్కేర్ సిటీ అనేది వద్దండి ఈ ప్రపంచంలో మీరు అవ్వగలరు ధనవంతులు అవ్వగలరు నమ్మండి అయితే ఎక్కడ చూడండి ఈ అబండెన్స్ మైండ్ సెట్ డ్రీమ్ ఏంటో తెలుసా అండి డబ్బు సంపాదించడం కాదు ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్తే మనం లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే రైట్ చూస్తామా రైట్ సైడ్ చూస్తామా రైట్ సైడ్ అని చెప్పేసి ఆర్డర్ కూడా పెట్టామండి షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళినా కూడా ఆలోచించి ఆఫర్లు చూసుకొని కొంటాం ఈ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అబండెన్స్ మైండ్ సెట్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏది కావాలో ప్రపంచ పటాన్ని ఎక్కడ చేపెడితే అక్కడికి వెళ్ళిపోతారండి అలాంటి లైఫ్ స్టైల్ కోసం వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు చూడండి ఒక పుస్తకంలో నాకు బాగా టచ్ చేయండి సార్ ఆ కొటేషన్ ఏంటంటే నువ్వు ప్రయత్నించి ఓడిపో కానీ ప్రయత్నం చేయడంలో ఓడిపోకు ధనవంతుడు అవ్వడానికి ప్రయత్నించు కానీ ప్రయత్నంలో ఓడిపోవద్దు ఓడిపోయినా పర్వాలే కానీ ప్రయత్నించి ఓడిపోకు చూడండి చాలామంది ఏంటంటే ఈ ఫోర్త్ మైండ్ సెట్కి రావడానికి ఒక మనీ బ్లాక్స్ ఉంటాయండి మనీ బ్లాక్స్ ఇవి ఎలా ఉంటాయి అంటే స్పీడ్ బ్రేకర్స్ లాగా ఉంటాయి మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళవా అనమాట ఎంత స్పీడ్ కలన్నా మనం ఆ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఆపేస్తుంటుంటాయి స్లో చేస్తుంటాయి మనం అబండెన్స్ మైండ్ సెట్కి వెళ్ళకుండా ఉండడం మెయిన్ రీజన్ అంటే మన మైండ్లో ఉన్న మైండ్ బ్లాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనీ బ్లాక్స్ అని చెప్పానండి అయితే ఈరోజు నేను ఫైవ్ రీజన్స్ చెప్తాను వై పీపుల్ డోంట్ బికమ్ ఫైనాన్షియల్ సక్సెస్ఫుల్ చూస్తే ఈవెన్ రాబర్ట్ కియోసిక్ ఎలాంటి వాళ్ళు అందరూ ఏం చెప్తున్నారు అండి చూడండి నో సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ మనీ స్టార్ట్ ఇన్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ స్కూల్లో ఎక్కడ కాలేజీలో ఎవరు డబ్బు గురించి చెప్పరండి ఎవరైనా డబ్బు గురించి మాట్లాడితే ఏ డబ్బు గురించి మాట్లాడుకు ఏంట్రా ఇంత చిన్న వయసులో డబ్బు గురించి మాట్లాడదాం అంటారు సో దానివల్ల కూడా మనకు ఆ అవేర్నెస్ అనేది రావడం లేదు చాలామంది ఏంటంటే బాధపడితే కానీ బోధపడదు ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత అప్ప డబ్బు సంపాదిస్తే బాగుందన్న ఫీలింగ్ వస్తున్నారు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనకు ఎవరు వాళ్ళు చెప్పలేదు రెండో రీజన్ అంటే సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ అబౌట్ మనీ అంత డబ్బా అంత ఆకార పెద్ద బిల్డింగ్ చూడగానే అలా ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ జన్మ తోసేస్తారు మళ్ళీ మంత కూడా కాదు మళ్ళీ ఇయర్ కూడా కాదు మళ్ళీ జన్మ అంటూ ఉంటే అలా పుట్టాలరా అని నెక్స్ట్ జన్మ తోసేస్తారు ఈ లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ కూడా డబ్బు సం వాళ్ళు ధనవంతులు అవ్వలేకపోతున్నారు అండ్ దే డు నాట్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ ఉండవండి చాలామంది చూడండి ఫైన గోల్స్ ప్రాపర్ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ పెట్టుకోరు మిలినియర్స్ అందరూ చూస్తాట నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఎంత సంపాదించాలో వాళ్ళకి ఒక లిస్ట్ ఉంటుందండి అండ్ ఫోర్త్ రీజన్ ఏంటంటే ఫెయిల్ ఫైనాన్షియల్గా ఫెయిల్ అవ్వడానికి సింగిల్ ఇన్కమ్ సోర్స్ అండి కరోనా టైంలో మీకు తెలుసు చాలామంది సింగిల్ ఇన్కమ్ సోర్స్ మీద ఉన్నవాళ్ళు డ్రై అయిపోయింది ఆ ట్యాప్ వాటర్ లేదు సో ఇక్కడ ఇంకా ఫైన ఫిఫ్త్ పాయింట్ రీజన్ వెళ్ళే ముందు ఈ ఏదైతే ఉందో చూడండి చాలామంది అప్పులు సింగిల్ ఇన్కమ్ సోర్స్ మీద ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ అప్పుల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే బట్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తెలుసుకుంటే అప్పులకి నొప్పులు వస్తాయి కష్టాలకి కష్టాలు వస్తాయండి అండ్ ఇంకా తీసుకుంటే డోంట్ ఎర్న్ అండ్ రన్ విత్ సెన్స్ ఆఫ్ అర్జెన్సీ చాలా టైం ఉందిలే ఇంకా చాలా టైం ఉందిలే ఏం చేద్దామనేసి సెన్స్ ఆఫ్ అర్జెన్సీతో పరిగెట్టరు నేర్చుకోరు డబ్బు సంపాదించారండి ఎందుకు సంపాదించాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఎప్పుడు కూడా సెన్స్ ఆఫ్ అర్జెన్సీ ఎందుకు సంపాదించాలి అంటే చూడండి ఎమర్జెన్సీస్ విల్ నెవర్ అనౌన్స్ దర్ అరైవల్స్ ఏ కష్టం కూడా మనకు ఫోన్ చేసి మెసేజ్ చేసి వాట్సాప్ చేసి రాదండి మనం ఎప్పుడు కూడా అందుకే ఇందాక చెప్పినట్టు అవసరం రాకముందే డబ్బు సంపాదించాలి అయితే అవర్ ఫ్యూచర్ ఈస్ గెటింగ్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ అని చెప్పేసి ఒక చూస్తే ఫ్యూచర్ ఇస్ గోయింగ్ టు మోర్ ఎక్స్పెన్స్ ఎందుకు ఎంత డబ్బు సంపాదించాలి చాలా మంది ఒక ప్లాంట్ మౌంటెన్ సింగ్ హౌల్ అయితే ప్లానింగ్ కమిషన్ చైర్మన్ చేసినప్పుడు ఒక ఇండియాలో మరి బతకాలంటే ఎంత డబ్బు సంపాదించాలి ఒక లిస్ట్ ఇచ్చారు మౌంటెన్ సింగ్ హౌల్ ప్లానింగ్ కమిషన్ డిప్యూటీ ప్లానింగ్ కమిషన్ పంతొమ్మిది వందల నలభైలో పది రూపాయలు సంపాదించాలంటే ఒక పర్సన్ హ్యాపీగా బతకాలంటే అరవైలో వంద అంటే ప్రతి ఇరవై సంవత్సరాలకి అది టెన్ టైమ్స్ మల్టిపుల్ అవుతూ 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 వచ్చి మరి రెండు వేల నలభైకి ఎంత సంపాదించాలండి ఈ వీడియో చూసిన అందరూ ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి రెండు వేల నలభైకి మీరు టెన్ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ వస్తే మీరు ఫైనాన్షియల్గా హ్యాపీగా బతకగలరు లేకపోతే నేను మళ్ళీ అది మీరే ఆలోచించుకోవాలండి సో అండ్ ఇంకా సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ అ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అండి రీసెర్చ్ వరల్డ్ వైడ్ మొత్తం రీసెర్చ్ చూస్తే డోంట్ హ్యావ్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ
మీరు మైండ్ సెట్కి వెళ్ళగలితే ఖచ్చితంగా మీరు ఆపర్చునిటీస్ని అట్రాక్ట్ చేస్తారు ఈరోజు ఇండియాలో మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్స్ లైఫ్ ఎలా ఉందండి సో ఇలాంటి చాలామంది లైఫ్ బతుకుతున్నారు ఇక్కడ చూడండి యాపిల్ చూస్తే చాలా బాగుంది అద్దంలో కానీ ఈ వెనక నుంచి చూసి చూడండి చాలామంది అనుకుంటే ఆడి కేట్లేరు అది ఉంది ఈ కార్ ఉంది ఇల్లు ఉందని కానీ ఆ పర్సన్కి మాత్రమే తెలుసు ఆ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రగుల్స్ అనేది అండ్ ఇంకా తీసుకుంటే ఈరోజు చాలామంది డ్రీమ్ ఇలాంటి ఇంట్లో బతకాలి పెద్ద పెద్ద కార్లు తిరగాలి రియాలిటీ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఎలా ఉందండి రియాలిటీ వాళ్ళు ఉంటుంది ఇల్లు ఎందుకు బికాస్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఈస్ ల్యాక్ ఆఫ్ మనీ ల్యాక్ ఆఫ్ మనీ కానీ లేకపోతే అన్ని మనం కాంప్రమైజ్ అయ్యి బతకాలని వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్ అండి నిజంగా ప్రతి ఒక్కరికి డబ్బు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని అంటే ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత డ్రీమ్ కి రియాలిటీకి ఓ క్లారిటీకి అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్వర్